ওয়েলকাম টু জি এস একাডেমি আমি গোবিন্দ সাধুকা তোমাদের সকলকেই জি এস একাডেমিতে স্বাগত জানাই তো আগের দিন আমরা শুরু করেছি যে টপিক্সটা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি তার ক্ষেত্রফল বেসিসে যে সমস্ত অঙ্কগুলো দু একটা হয়তো করছিলাম করতে করতে ওই ভিডিওটা শেষ হয়ে গেছিলো তাহলে ওই ধরনের আমি আরও একখানা অঙ্ক আমি এখানে করিয়ে দিয়ে তারপরে তোমাদের এই অঙ্কটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তো অঙ্কটা হলো থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই থ্রি এক্স প্লাস একটু বড় করে লিখব ছাত্র ছাত্রীরা আমাকে জানিয়েছে যে ছোটো লেখা হয়ে যাচ্ছে যদি আমি চেষ্টা করি যে বড় করে লেখার কিন্তু তবুও মাঝের মধ্যেই ছোটো হয়ে যায় থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু বারো কমা এক্স ও ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি একখানা অক্ষ এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ তিনখানা অক্ষ তাহলে তিনখানা অক্ষ দিক কি মানে তিনখানা রেখা দিক কী তৈরি হবে নিশ্চয়ই ত্রিভুজ তৈরি হবে তাহলে যে ত্রিভুজটা তৈরি হবে সেটা ক্ষেত্রফল আমাকে বার করতে হবে তাহলে আমরা এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ এই দুটো অক্ষ আগে টেনে নিই তাহলে এক্স অক্ষ মানে এইটা ওয়াই অক্ষ মানে এইটা এইবার আমি বলেছিলাম কোনো একটা সরল লেখা যদি এরকম দেখতে হয় থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইজ ওয়াল টু বারো তাহলে এর ছেদিতাংশ আকারটা কিন্তু আমাদের তৈরি করতে হবে ছেদিতাংশ আকারটা কেমন ছিল আমরা আগের দিন দেখেছিলাম এই পাশটা ডান পাশটায় যে কনস্ট্যান্ট টার্মটা সেটাকে ওয়ান বানাতে হবে যে কোনো ক্রমে তাহলে যদি ওয়ান বানাও তার মানে বারো দিয়ে উভয় পক্ষে ভাগ করতে হবে তাহলে বারো দিয়ে এটাকে ভাগ করলে কত হয় তিন দিয়ে তিন চারই বারো তাহলে এক্স বাই ফোর প্লাস ওয়াই বাই ওয়াই বাই চার দিয়ে ভাগ করলে তিন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয়ে যাবে তাই তো তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এক্সের দিকে কত কেটেছে চার কেটেছে তাহলে এক্স অক্ষের দিকে আমার চার কাটলো ওয়াইয়ের অক্ষে কত কেটেছে তিন কেটেছে তাহলে ওয়াই অক্ষে তিন কাটলো তাহলে চার আর তিন দিয়ে গেছে এমন একটা সরল লেখা আমি টেনে নিলাম তাহলে এইটাই হলো এই সরল লেখা তাই না আর তার সাথে কারা কারা রয়েছে তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে এই অক্ষটা কীভাবে টানলাম এই যে এটা সরল লেখাটা এইটা হলো এই সরল লেখা তাহলে এই সরল লেখার কথা বলেছে এবং এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ বলতে এইটা ওয়াই অক্ষ বলতে এই উপরেরটা এইটা দ্বারা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল আমাকে কিন্তু বার করতে হয় মানে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখে আমরা বুঝতে পারছি এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ পরস্পরের মধ্যে সমকোণে যেহেতু থাকে তাই না প্রতিটা পাদ আমরা কত জানি নব্বই ডিগ্রি করে তাহলে যেহেতু এটা সমকোণে সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করছে তাহলে এর ক্ষেত্রফল আমরা কি জানি সূত্র হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে তুমি বলো এক্স অক্ষের দিকে কত কেটেছিল এক্স অক্ষের দিকে চার কেটেছিল ওয়াই অক্ষের দিকে তিন কেটেছিল এই যে তিন ওয়াই অক্ষের দিকে তিন এক্স অক্ষের দিকে চার তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি মানে চার গুণ উচ্চতা হলো তিন তাহলে দুই দিয়ে কাটলে দুই দুগুণি চার তাহলে তিন দুগুণি কত হচ্ছে ছয় বর্গ একক ঠিক আছে ছয় বর্গ একক তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করাটা সহজ আগের বছর তোমরা দেখেছ যে এই ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত প্রশ্ন সব থেকে বেশি এসেছে তাহলে আমরা পরবর্তী অঙ্কটাই চলে আসছি পরবর্তী অঙ্কটা কি বলছে এইট এক্স প্লাস পনেরো ওয়াই ইজ ইকাল টু একশো কুড়ি তারপরে এই অক্ষ তারপরে এক্স অক্ষ তারপরে ওয়াই অক্ষ তাহলে কতগুলো অক্ষ হলো চারখানা অক্ষ তাহলে চারখানা অক্ষ মানে আমাদের বুঝে নিতে হবে এখানে একটা চতুর্ভুজ তৈরি হচ্ছে তাহলে এই অক্ষ দ্বারা সীমাবদ্ধ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল আমাকে নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে তো চলো দেখা যাক কি হয় প্রথমে এই যে যে অক্ষটা দিয়েছে এর কি আকার তৈরি করেছে ছেদাংশ আকার তৈরি করেছে কী করে করলাম এই পাশে ওয়ান বানাতে হবে ওয়ান বানানোর জন্য কত দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি একশো কুড়ি দিয়ে ভাগ করেছি তাহলে একশো কুড়ি দিয়ে যদি ভাগ করি আট দিয়ে আট পনেরো রং একশো কুড়ি পনেরো দিয়ে ভাগ করলে আট পনেরো রং একশো কুড়ি তাই তো তাহলে এই দিকে কি হচ্ছে এদিকে দেখো থ্রি দিয়ে ভাগ করলে তিন চারি বারো চার দিয়ে তিন চারি বারো ইজিক্যাল টু ওয়ান তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে এক্স অক্ষের দিকে কত কেটেছে পনেরো কেটেছে এক্স অক্ষের দিকে এই দেখো পনেরো কেটেছে পুরো টোটালটা কত পনেরো ওয়াই অক্ষের দিকে কত কেটেছে আট এই যে বড় যে দৈর্ঘ্যটা এটা মনে করো আট তাহলে এই যে আট লিখেছি আমি আর এই পাশে কত লিখেছি পনেরো দূরে কেটেছে দিয়ে এখান দিয়ে আমি একটা সরল লেখা টেনে দিলাম তাহলে এই যে যে সরল লেখাটা হলো এটা হলো প্রথম সরল লেখা তাই তো এইবার আমি দ্বিতীয় সরল লেখায় আসবো দ্বিতীয় সরল লেখায় তুমি দেখো এক্সের দিকে কেটেছে কত ফোর ওয়াইয়ের দিকে কেটেছে কত তিন এই যে এটা হলো ফোর এই দিকে হলো তিন দিয়ে এখান দিয়ে আমি একটা সরল লেখা টেনে দিলাম 
তাহলে দুটো সরল রেখা টানা হয়ে গেছে একটা এইটা আর একটা হলো এইটা প্রথম এইটা হলো এই বড় সরল রেখাটা আর এইটা হলো এই ছোট সরল রেখাটা এবার বলছি যে এক অক্ষ এক অক্ষ মানে তুমি জানো যে এইটা হলো এক অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ মানে এই অক্ষ তাহলে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ এই সরল রেখা এই সরল রেখা এই হলো টোটাল চারখানা সরল রেখা যে তৈরি একটা সম একটা চতুর্ভুজ যেখানে তৈরি হয়েছে নিশ্চয়ই এই চতুর্ভুজটা তুমি দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু ট্রাপিজিয়াম নয় তাই না কেননা ট্রাপিজিয়াম কেন নয় তুমি যদি একটু লক্ষ্য করো এইটা আর এইটা সমান্তরাল নয় কিন্তু কেন এখানে চার ঠিক আছে এটা সমান্তরাল হবে না তো এইবার চলো দেখা যাক তাহলে এই এই যে যে চতুর্ভুজটা রয়েছে এর ক্ষেত্রফল আমরা কীভাবে বার করব চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফলটা বার করতে গেলে তুমি দেখো যখনই একই সাইডে কেটে যাচ্ছে তার মানে আমি বুঝতে পারছি এই যে বড় ত্রিভুজটা থেকে বড় ত্রিভুজটা থেকে ছোট ত্রিভুজ যেটা এই দিকের টুকু এটা কেটে দিলেই তোমার ওই অংশের ক্ষেত্রফল বেরিয়ে আসবে তাহলে উত্তর আমার কীভাবে বার করব বড় ত্রিভুজ মানে ও এ বি এই বড় ত্রিভুজ মাইনাস ও সি ডি ও সি ডি দিয়ে কী করলাম এই ত্রিভুজের ক্ষেত্র হল বড় ত্রিভুজ একটা হাফ ইন্টু ভূমি মানে পনেরো ইন্টু উচ্চতা মানে আট তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আর এই ক্ষেত্রে কী করলাম হাফ ইন্টু চার গুণ তিন তাহলে এখান থেকে আমার বেরোলো চুয়ান্ন বর্গ একক ঠিক আছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে চলো তোমরা একটু এটা টুকে নেবে পজ করে টুকে নেবে ভিডিও তারপরে আসি আমরা পরবর্তী অঙ্কে এই জায়গাটা আমরা দু চারটে অঙ্ক করব কেননা এই জায়গা থেকে খুব পরীক্ষা এসেছে আগের বছর তো তারপরের অঙ্কটা তোমরা দেখো লেখো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকাল টু বারো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকাল টু বারো সরল লেখা কমা দিয়ে লেখো ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই ফাইভ এক্স প্লাস এইট ওয়াই ইজ ইকাল টু চল্লিশ এবং এক্স অক্ষ দুখানা সরল লেখা এবং এক্স অক্ষ দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের তাহলে তিনখানা অক্ষ তুমি দেখতেই পাচ্ছ এক্স অক্ষ ধরে নিয়ে তিনটে অক্ষ তাহলে আমার এখানে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু নির্ণয় করতে হবে তাহলে এর আগে ছেদাংশ আকার তৈরি করি এর ছেদাংশ আকার কত হবে এক্স বাই চার দিয়ে তিন চারি বারো ওয়াই বাই চার ইজ ইকাল টু ওয়ান এই ক্ষেত্রে কত হবে এক্স বাই পাঁচ আটা চল্লিশ প্লাস ওয়াই বাই ওয়াই বাই আট দিয়ে পাঁচ ইজ ইকাল টু ওয়ান আর এটা হলো এক্স অক্ষ তাহলে ছবিটা আমরা যদি আঁকার চেষ্টা করি তাহলে এক্স অক্ষ তুমি বুঝতে পারছো এটা ওয়াই অক্ষ মানে এইটা এবং প্রথম সরল লেখা বলছে তিন আর চার বিন্দুতে ছেদ করবে তাহলে এটা যদি তিন হয় আর এটা যদি চার হয় এই দিকে যদি চার হয় তাহলে এই বরাবর তোমার কিন্তু সরল লেখাটা চলে যাচ্ছে যেটা প্রথম সরল লেখা হলো দ্বিতীয় সরল লেখা বলছে এক্সের দিকে নাকি আট কেটেছে তাহলে এটা যদি চার কেটে থাকে তাহলে এর ডবল কাটবে আট এত দূরে নিয়ে গেলাম আর ওয়াই অক্ষে ওইটা আগেরটা কেটেছিল কত চার কেটেছিল দেখো ওয়াই অক্ষকে চার কেটেছিল আর এই অক্ষটা ওয়াইকে পাঁচ কেটেছে তার মানে আর একটু বেশি তাহলে এই সামান্য বেশি নিয়ে নিলাম তাহলে এই একটা বিন্দু পেয়েছি আর এই একটা বিন্দু পেয়েছি এদেরকে যুক্ত করে দিলে তোমার পর আর একটা সরল লেখা হয়ে যাবে তাহলে তুমি একটা জিনিস বোঝো এক্স অক্ষ আমরা এবার অক্ষগুলোকে টানতে থাকি দেখি কোথায় ত্রিভুজটা তৈরি হয়েছে তাহলে একটা অক্ষের নাম কি বলেছে এক্স অক্ষ চলো এক্স অক্ষ বরাবর আমি মার্ক করে দিই এক্স অক্ষ হয়েছে তারপরে প্রথম সরল লেখা মানে এই হলো প্রথম সরল লেখা তাই না এই যে এই বরাবর প্রথম সরল লেখাটা গেছে আর দ্বিতীয় সরল লেখাটা নিশ্চয়ই এই বরাবর এসেছে এই বরাবর এসেছে তাহলে এটাকে যদি আরেকটু তুমি বাড়িয়ে দাও এটাকে যদি আরেকটু বাড়িয়ে দাও দেখো এটা কিন্তু মিশে যাবে তাই না এটা মিশে যাবে এবং এখানে একটা দেখো ত্রিভুজ তৈরি করবে এখানে একটা ত্রিভুজ তৈরি করবে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তোমাকে বার করতে গেলে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মানে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে আমরা তো ত্রিভুজের উচ্চতা বলতে কি কি বুঝি এই যে একটা ত্রিভুজ তার এটা হলো যদি ভূমি হয় তাহলে এর উপরে ঠিক লম্বভাবে যে পড়ে সেটাকেই নাকি উচ্চতা বলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের ত্রিভুজ যেটা কিনা সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে উচ্চতা নাকি এর ভিতরে অবস্থান করে যদি সমকোণী ত্রিভুজ নিতাম সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে 
উচ্চতা নাকি একটা বাহুর উপরেই ডিপেন্ড করে মানে এটা ভূমি হলে এটাই নাকি উচ্চতা হয় কিন্তু যদি স্থূল কোণি ত্রিভুজ আঁকো স্থূল কোণি ত্রিভুজ কেমন দেখতে হবে এই ধরনের স্থূল কোণি ত্রিভুজ তাহলে এই ধরনের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এইটাকে যদি তুমি ভূমি ধরো এটাকে যদি তুমি ভূমি ধরো ভাই তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে উচ্চতা নিশ্চয়ই এই অপোজিট যে শীর্ষবিন্দু এখান থেকে উচ্চতা টানতে হবে তাহলে এখান থেকে উচ্চতা টানলে লম্ব হবে কিন্তু এইখানে পড়ে তাহলে এই ক্ষেত্রে উচ্চতা দেখা দেখো বাইরে কিন্তু ত্রিভুজের বাইরে অবস্থান করে তাহলে ঠিক এখানেও দেখো এইটা একটা স্থূল কোণি ত্রিভুজ কেননা এই কোণটা কি নব্বই ডিগ্রির বড় তো এই ক্ষেত্রেও তোমার এই ত্রিভুজের উচ্চতাটা ত্রিভুজের বাইরে অবস্থান করবে অর্থাৎ এই জায়গায় অবস্থান করবে তাহলে এই যে ত্রিভুজের উচ্চতা এটা অ্যাকচুয়ালি এই উচ্চতাটা কিভাবে পাব এখানে যে ছেদিতাংশ বিন্দুটা রয়েছে তার এক্স কোয়ার্ডিনেট এটা একটা এক্স আর একটা ওয়াই কোয়ার্ডিনেট থাকবে নিশ্চয় এক্স মানে কি বুঝি এই বরাবর এদিক ওদিক যাব আর ওয়াই মানে কি বুঝি উপর নিচে যাব তাহলে এখানে তো উপরে গেছে তাহলে এখানকার শুধুমাত্র ওয়াই কোয়ার্ডিনেট বার করলে কিন্তু আমার হয়ে যাবে একটু বুঝে শুনে অঙ্ক করতে হবে যে আমি কতটুকু করব অঙ্ক তো মানে অনেক বড় করে ফেলতে পারে অনেকে কিন্তু একটু বুঝে শুনে করলে কি হবে তাহলে তোমার সময়টা আসবে কেননা সব কিছুই কিন্তু সময়ের খেলা তাহলে তোমরা দেখো ভূমিটা কত পুরোটা কত হয়েছিল পুরোটা আমরা জানি আট পুরোটা হয়েছিল আট এইটুকু কত চার তাহলে ভূমি হলো আট মাইনাস চার মানে এইটুকু হলো চার এইবার উচ্চতাটা যদি বার করতে হয় আমি বলেছিলাম যে এই যে ছেদ মানে যে ছেদবিন্দু দুটো সরলরেখার ছেদবিন্দু তার মানে এই যে ছেদ এই যে পয়েন্ট এটা কি এই সরলরেখা আর এই সরলরেখার ছেদবিন্দু এবং তার একটা এক্স কোয়ার্ডিনেট থাকবে ওয়াই কোয়ার্ডিনেট থাকবে আমরা যদি উপর বরাবর যাচ্ছি উপরটা আমার দরকার শুধু তাহলে ওয়াই কোয়ার্ডিনেট বার করলেই আমার কিন্তু উচ্চতার মান পেয়ে যাব তাহলে ওয়াই কোয়ার্ডিনেট বার করতে হবে তার মানে এই দুটোকে সমাধান করে ওয়াইয়ের মান বার করতে হবে এইটুকু আমি বুঝতে পেরেছি তাহলে প্রথম দুটোকে যদি সমাধান করে ওয়াইয়ের মান বার করতে চাও তার মানে এক্সকে তোমাকে এলিমিনেট করতে হবে তাহলে দেখো এক্সকে এলিমিনেট করার জন্য তুমি বলো প্রথমটাকে এটাই কত আছে চার এটাই আছে পাঁচ তার মানে আমি যদি এখানে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিই আর এখানে যদি চার দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আমার এক্স যে বিয়োগ করে দিলে এক্স এলিমিনেট হয়ে যাবে দেখো চার পাঁচা কুড়ি চার পাঁচা কুড়ি তাহলে এক্স আমার মানে আউট হয়ে গেল দেখো চার আটা বত্রিশ আর এখানে পাঁচ দিয়ে তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আমি লিখছি এখানে চার আটা বত্রিশ ওয়াই বত্রিশ ওয়াই তাই তো চার আটা বত্রিশ ওয়াই মাইনাস মাইনাস পাঁচ দিয়ে গুণ করবো তিন পাঁচা পনেরো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু চার চল্লিশে একশো ষাট আর পাঁচ বারো ষাট বাদ যাবে তাই তো তাহলে এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি বত্রিশ আর ক পনেরো আর কত হলে বত্রিশ হয় সতেরো হলে বত্রিশ হয় তাই তো পনেরো আর সতেরো হলে বত্রিশ হয় এইটা থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ছিল একটু লিখতে ভুল হয়ে গেছে বুঝলে এখানে না থ্রি এক্স ছিল সরি এখানে থ্রি এক্স ছিল আর এখানে ছিল ফোর ওয়াই না হলে অঙ্কটা খুব কঠিন হয়ে যাবে যাই হোক আমরা যেভাবে করেছি সেইভাবেই করব কোনো যা আসে না এটা ফোর এক্স নেব এটা থ্রি ওয়াই নেব যা করেছিলাম তাইভাবেই আমরা করব এইখানে দেখো তোমার একটু উত্তরটা আসতে একটু মানে কেমন যেন একটা উত্তর হবে মানে সঠিকভাবে মিলবে না যদি তুমি এখানে থ্রি এক্স আর এখানে ফোর ওয়াই করো দেখবে যে তোমরা আর একটা নিজেরা করার চেষ্টা করবে এইভাবে একইভাবে এখানে থ্রি এক্স বসাবে এখানে ফোর ওয়াই বসে নিজেরা করার চেষ্টা করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো সতেরো ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কত লিখছি একশো তাহলে ওয়াইয়ের মান কত হয়ে গেল আমার একশো বাই সতেরো তাহলে আমার তো ওয়াইয়ের মান বেরিয়ে গেছে মানে আমি উচ্চতা পেয়ে গেছি কত একশো বাই সতেরো তাহলে আমি এখন সূত্র ইউজ করে দেবো কি জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ডেল্টা ডেল্টা চিহ্ন দ্বারা আমরা কিন্তু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ডিনোট করি তাহলে ডেল্টা ইজ ইকাল টু আমরা লিখবো হাফ ইন্টু ভূমি মানে কত চার চার কেন পুরোটা আট এইটুকু বাদ যাবে তার মানে এইটুকু তো ভূমি না ত্রিভুজটা এই দেখো ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজের ভূমি হলো চার ইন্টু উচ্চতা কত লিখে দেবো একশো বাই সতেরো তাহলে কাটাকুটি করলে দুই দুকুনি চার তাহলে দুশো বাই সতেরো বর্গ এক হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দুশো বাই সতেরো এরপরে আমরা চলে আসি পরবর্তী কনসেপ্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু এসে গেছে এই বছর পরীক্ষায় 
আরও টিপিক্যাল টিপিক্যালি অঙ্ক এসেছে রেলের গ্রুপ ডি যদি তুমি দেখো কোশ্চেন ইয়ার যদি ঘাটো এর পরের আমরা কনসেপ্টে যদি দেখি সেটা হলো কোনো একটা বিন্দু থেকে একটি সরল লেখার দূরত্ব নির্ণয় তাহলে ধরো এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো হলো সরল লেখার সমীকরণ ঠিক আছে তাহলে মনে করো এই হলো সেই সরল লেখা তোমাকে বের করতে হবে এইচ কমা কে বিন্দু থেকে এইচ কমা কে হলো মনে করো এই একটা বিন্দু এইচ কমা কে সেই বিন্দু থেকে এই সরল লেখার দূরত্ব মানে কি বোঝায় লম্ব দূরত্ব দূরত্ব মানে কি বোঝাবে লম্ব দূরত্ব বোঝাবে তাই তো তাহলে এই যে যে লম্ব দূরত্বটা সেটা আমাকে বার করতে হবে তাহলে তার সূত্রটা লিখে নাও তার সূত্রটা হবে এই এইচ আর কে বসিয়ে দিতে হবে এক্স আর ওয়াই ভেরিয়েবেলের জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে দূরত্ব দূরত্ব যদি ডিস্টেন্স ডি হয় স্মল ডি দূরত্ব ডি হয় তাহলে ডি ইজ ইকাল টু লিখে নাও এ এইচ প্লাস বি কে প্লাস সি বাই রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার রুট ওভার অফ রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তাই তো রুট ওভার অফ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার ঠিক আছে দেখে নাও তাহলে এটা তাহলে এই ধরনের একটা অঙ্ক আমি করতে দিই তোমাদের এই জায়গায় আমি করতে দিচ্ছি সরল লেখার সমীকরণ লিখে নাও থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইজ ইকাল টু সেভেন থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এদিকে দিয়ে দিই প্লাস সেভেন ইজ ইকাল টু জিরো এটা হলো সরল লেখার সমীকরণ থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেন ইজ ইকাল টু জিরো আর বলছে যে দুই কমা তিন বিন্দু থেকে দুই কমা তিন বিন্দু থেকে এই সরল লেখার দূরত্ব আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে সেই দূরত্ব ডি ইজ ইকাল টু আমরা কী শিখলাম দূরত্ব ডি ইজ ইকাল টু এই দুই আর তিন কোথায় বসাতে হবে এক্সের জায়গায় দুই ওয়াইয়ের জায়গায় তিন বসিয়ে দিতে হবে তাহলে দুই যদি বসিয়ে দাও তিন দুকুনি কত হবে ছয় লিখব প্লাস তিন দিয়ে তিন চারি বারো লিখব প্লাস সেভেন লিখব বাই সবসময় মনে রাখবা এই যে যে এই যে যে জিনিসটা এটার পুরোপুরি মডিউলাস ভ্যালু হবে হ্যাঁ উপরের যে জিনিসটা তার কি হবে মডিউলাস ভ্যালু কিন্তু নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে মডিউলাস ভ্যালু মানেই সবাই বোঝো যে হলো পজিটিভ ভ্যালু মনে করো এই উপরেরটা ক্যালকুলেশন করে মাইনাস সাত হলো মাইনাস সাত হলে কি হবে তোমাকে কিন্তু প্লাস সাত নিতে হবে সেটাকেই বলা হয় মডিউলাস ভ্যালু তাহলে উপরে দেখো এখানে প্লাস নেয় আছে তাহলে কোনো অসুবিধাই নেই তাহলে নিচে রুট ওভার আপ দেখো এ স্কোয়ার মানে কি এ বলতে এইটা তো দেখো এই যে সরল লেখার এ তার মানে তিন তিনের স্কোয়ার যোগ চারের স্কোয়ার বিয়ের স্কোয়ার তাহলে আমি লিখব বারো আর ছয় আঠেরো আঠেরো আর সাথে কত হয় পঁচিশ বাই এটা আমরা জানি ট্রিপ্লেট তিন আর চার তাহলে পাঁচ হয় তাহলে পাঁচ দিয়ে কাটলে পাঁচ পাঁচ আর পঁচিশ তাহলে পাঁচ একক হলো দূরত্ব ঠিক আছে পাঁচ একক এই ধরনের অঙ্কগুলো দেখে নিলে এরপরে আমরা আসছি পরবর্তী কনসেপ্টের ক্ষেত্রে পরবর্তী কনসেপ্ট হলো দুখানা সমান্তরাল সরল লেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব মনে করো এই একটা সরল লেখা আর ঠিক তার সমান্তরাল আর একটা সরল লেখা এর মধ্যবর্তী দূরত্ব যদি তোমাকে নির্ণয় করতে হয় তাহলে সেটা কিভাবে নির্ণয় করবা মনে করো এই সরল লেখার সমীকরণ আমি বলে দিয়েছে প্রথম সরল লেখার সমীকরণ তোমাকে বলে দিয়েছে এক্স প্লাস বি হয় সর তুমি তো জানোই যে হলো সমান্তরাল সরল লেখার ক্ষেত্রে কোন দুটো আলাদা হয় আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ওয়ান ইজ ইকাল টু মনে করো জিরো আর যেহেতু সমান্তরাল তাহলে এক্সের কোপিসেন্টও একই হবে বি ওয়াইয়ের কোপিসেন্টও এখানে এক হবে তাহলে লেখো এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি টু ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে সমান্তরাল সরল লেখা দেখার একমাত্র উপায় কি মানে প্রথম যে এক্স ওয়াইয়ের ব্যাপারটা এটা দু দু জায়গাতে সমান হবে শুধুমাত্র সি ওয়ান হবে আর এখানে সি টু হবে মানে কনস্ট্যান্ট টার্মটা যদি আলাদা হয় তাহলে তাদেরকে আমরা বলা বলি সমান্তরাল সরল লেখা তাহলে এর মধ্যে দূরত্বের ফর্মুলাটা দূরত্ব ডি ইজ ইকাল টু লিখে নাও দূরত্ব ডি ইজ ইকাল টু সি ওয়ান মাইনাস সি টু সি ওয়ান মাইনাস সি টু মানে এই যে যে কনস্ট্যান্ট টার্ম সেই দুটোর বিয়োগ ফল সি ওয়ান মাইনাস সি টু তার মডিউলাস ভ্যালু মানে মনে করো সি ওয়ান পাঁচ আর এটা মনে করো সাত তাহলে পাঁচ মাইনাস সাত করলে তো মাইনাস দুই হবে তাহলে তার মডিউলাস ভ্যালু মানে প্লাস দুই নিয়ে নেবে শুধু এইটুকুই কাজ করতে হবে তোমাকে আর বাই রুট ওভার আপ এ স্কোয়ার 
प्लस बी स्कोर ठीक है ए स्कोर प्लस बी स्कोर यही हलो तुम दूरत फर्मूला तो धरण ही एक अंक हम झटाझट कर नहीं सहज देखे तेल ये एक अंक जो तुम जो नाओ तेल थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज प्लस बारो तो अंक थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस बारो इज टू जिरो एक सरल लेखा और एक मन करो थ्री एक्स प्लस फोर वाई थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस तर इज इक्ल टू जिरो तेल ये दो सरलरेखा तुम देखे बुझते पर एरा दो जन की समान जेहतु प्रथम दुटो जिन ही समान आई बोलो जर मध्य दूरत डि इज इक्ल टू मडिवलस अफ सी ओन माइनस सी टू तेल सी ओन मान बारो सी टू मान माइनस अफ माइनस तर तई तो सी ओन माइनस सी टू बोलते माइनस तर तेरे सी टू कर दिल बुट ओवर अफ ए स्कोर प्लस बी स्कोर ए स्कोर मैं तीन और बी स्कोर मैं चार तेल तीन स्कोर जो चार स्कोर तेल बारो माइनस तर माइनस माइनस प्लस हो जाए बारो और तेर कथा है पचिस बार से ही पाँच तेल हलो कत पाँच एकक एक क्षेत्र में उत्तर हलो पाँच एकक ठीक है एर परवर्ती कन्सेप्ट यो सब छोटो छोटो कन्सेप्ट क्योंकि एर थे परीक्षा झम कर चले आस परीक्षा और यो जी तुम्हारा जाना था तुम अनायस एक एक्सट्रा मार्क पे जावा जेटा कि सायसर स्टूडेंटरा खूब सहजे क्योंकि पे जाए हाँ आर्ट्स स्टूडेंटरा जगहटा जथेष दुरबल है तो बोलिए जे मन करो दुखाना सरल लेखा एक हलो प्रवणता छेदी अंश आकार जो लिखी वाई इज इक्ल टू एम ओन एक्स प्लस सी सी ओन दिए दी एम ओन एक्स प्लस सी ओन और एक सरल लेखा वाई इज इक्ल टू एम टू एक्स प्लस सी टू दुखाना सरल लेखा लिखे दुटो सरल लेखा के बला है प्रवणता छेदितांश आकार यो सरल लेखा के क्यों प्रवणता छेदितांश आकार जे जगह जानी एर प्रवणता प्रथम सरल लेखार प्रवणतार नाम कि एम ओन द्वित संख्या द्वित जो सरल लेखा तरह प्रवणतार मान कत एम टू तेल प्रथम सरल लेखार प्रवणता एम ओन द्वित सरल लेखार प्रवणता एम टू जदि है तुटो सरल लेखार मध्यवर्ती के बार करते हैं तेल की पॉइंट करवा तुम दुटो सरल लेखार मध्यवर्ती निर्णय करते हैं दुटो सरल लेखार मध्यवर्ती जो मन करो आलफा है दुटो सरल लेखार मध्यवर्ती जो हमारे आलफा है तेल आलफार मान हमें क्यों बार करब तेल एर सूत्रता तुम्हें यूज करते हैं टैन आलफा इज इक्ल टू एम ओन माइनस एम टू मान दो प्रवणतार वियोग फल मड मड मान तुम्हारा जान बेख पुरोपुर मड नाम पुरोपुर मड एम ओन माइनस एम टू बन प्लस एम ओन एम टू ठीक है ये बचर एन टी पी सी जदि सेट तुम जखनी बेरो कदिन पर तुम जो एक बेर देखो तक ही देखिए जो कन्सेप्टर पर एक अंक एस एक शिफ्ट एस दुखाना सरल लेखार मध्यवर्ती जदि आलफा है तेल आलफार मान कि बार कर टैन आलफा इज इक्ल टू प्रथम सरल लेखार प्रवणता माइनस द्वित सरल लेखार प्रवणता देखो प्रथम सरल लेखार प्रवणता माइनस द्वित सरल लेखार प्रवणता बन प्लस दोटो प्रवणतार गुण फल तरह मडिवल भैलू मडिवल भैलू मान कि एर मान जो तुम एखे क्योंकुलेशन कर माइनस पाँच पाओ ते जे आलफाटा टैन आलफा मान लिखब कत तो प्लस पाँच ठीक है <coughs> चलो शुरू करा जा दुखाना सरल लेखा हमें नहीं लेख एक्स माइनस थ्री वाई प्लस तर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस तर इज इक्ल टू जिरो एक सरल लेखा और दो नम्बर सर लेखा लेख एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई प्लस सतर इज इक्ल टू जिरो यही हलो दुखाना सरल लेखार समीकरण यही दुखाना सरल लेखार क्षेत्र एर मध्यवर्ती बार करते हैं जो एर मध्यवर्ती जो एर मध्यवर्ती जो थीटा है एर मध्यवर्ती जो थीटा है आलफ है जा कि एक हक तेल टैन थीटा बेर करते हैं टैन थीटा बार करते 
তাহলে সেটা বার করার জন্য কি দেখতে হবে প্রথমে এই সরল লেখার ক্ষেত্রে প্রবণতা কত আর এই সরল লেখার ক্ষেত্রে প্রবণতা কত তাহলে প্রবণতা আকারটা আমাকে আগে কিন্তু দেখে নিতে হবে ওয়াই এক পাশে কী থাকবে ওয়াই থাকবে শুধু ঠিক আছে আর এক্সের আগে যেটা গুণ থাকবে সেটাকেই নাকি প্রবণতা বলে তাহলে প্রথম সরল লেখাটাকে আমি লিখছি তাহলে থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস তেরো এক্স প্লাস তেরো সরি এক্স প্লাস তেরো থ্রি ওয়াইটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম শুধু থ্রি ওয়াইটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলাম তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু পরের লাইনে লিখছি এক্স বাই তিন প্লাস তেরো বাই তিন তাই তো এক্স বাই তিন প্লাস তেরো বাই তিন তাহলে আমি কি বলেছিলাম তোমাকে ওয়াই ইজিকাল টু কিছু আকারে লিখতে হবে দেখো ওয়াই ইজিকাল টু কিছু আকারে লেখা হয়ে গেছে এবং এক্সের সাথে যেটা গুণ থাকে এক্সের সাথে কত গুণ আছে দেখো একের তিন গুণ আছে তাহলে এটাই হলো এই সরল লেখার প্রবণতা তাহলে এই সরল লেখার প্রবণতা হলো এম ওয়ান ইজিকাল টু একের তিন ঠিক আছে বোঝা গেছে তাহলে একইভাবে পরবর্তী সরল লেখাটাকেও আমরা এইভাবেই রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে ওয়াই ইজিকাল টু তাহলে টু ওয়াই ইজিকাল টু কী লিখবো টু ওয়াই ইজিকাল টু মাইনাস এক্স মাইনাস সতেরো তাহলে ওয়াই ইজিকাল টু কত লিখবো দুই দিয়ে ভাগ তাহলে মাইনাস একের দুই গুণ এক্স মাইনাস সতেরো বাই দুই তাহলে তুমি দেখো দ্বিতীয় যে সরল লেখাটা তার ওয়াই ইজিকাল টু এম এক্স প্লাস সি আকারে যদি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে দেখো এক্সের আগে কত গুণ আছে মাইনাস হাফ গুণ আছে তাহলে এই সরল লেখার প্রবণতা এম টুর মান কত মাইনাস হাফ এম টুর মান কত মাইনাস হাফ তাহলে আমি ট্যান থিটার সূত্র ইউজ করে দিই এবার তাহলে ট্যান থিটা ইজ ইকুয়ালটা আমি কত লিখবো মডিউলাস অফ তাহলে এম ওয়ান মাইনাস এম টু অর্থাৎ একের তিন মাইনাস অফ মাইনাস হাফ ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু মানে একের তিন গুণ মাইনাস হাফ ঠিক আছে একের তিন গুণ মাইনাস হাফ এইবার এই জায়গাটাই আমরা এটা ইউজ করে দিচ্ছি একের তিন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হাফ বাই ওয়ান মাইনাস এখানে গুণ করলে কত হবে একের ছয় হবে এটা ইজ ইকুয়াল টু লিখব তাহলে এখানে তুমি যদি লসও করো তিন দুগুণই ছয় হচ্ছে তাই তো আর উপরে তিন আর দুয়ে পাঁচ হচ্ছে আর নিচে কি লিখব নিচে দেখো ছয় অক্ষে ছয় মাইনাস এক মানে পাঁচ বাই ছয় নিচেও পাঁচ বাই ছয় তাহলে দুটো কেটে গেলে কত হয়ে যাচ্ছে এটা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি যেটা পেলাম ট্যান থিটা ট্যান থিটার মান কত পেলাম ওয়ান আর ওয়ান মানেই কত ট্যান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে ট্যান ট্যান যদি কেটে যায় তাহলে থিটার মান আমি কত লিখতে পারি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি লিখতে পারি তাই তো তাহলে দুটো সরল লেখার মধ্যবর্তী কোন আমার কত পেয়ে গেলাম পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পেয়েছি এইবার এই ধরনের কনসেপ্ট কিন্তু তোমাকে জেনে যেতে হবে পরীক্ষায় এখনকার পরীক্ষাগুলো আসছে সব এর পরবর্তী যে অঙ্কটা সেটা বলবে যে মনে করো তিনখানা বিন্দু বলে দেবে তিনখানা বিন্দু সহযোগে কি তৈরি হয় একটা ত্রিভুজ তৈরি হয় সেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমাকে বার করতে হবে তাহলে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এক্স টু কমা ওয়াই টু আর একটা হলো এক্স থ্রি কমা ওয়াই থ্রি তিনখানা বিন্দু বলে দিয়েছে বিন্দু তিনটি সহযোগে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে এর ক্ষেত্রফল তুমি কিভাবে নির্ণয় করবা সেটা আমি ডাইরেক্ট একটা অঙ্ক দিয়ে করে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে একটা অঙ্ক দিয়ে দিই তিনখানা বিন্দু কি কী বলছে মনে করো দুই কমা তিন কমা মাইনাস এক কমা মাইনাস দুই ও জিরো কমা ফোর বিন্দু তিনটির সহযোগে মানে এই বিন্দু তিনটিকে মিলিয়ে যে ত্রিভুজটা তৈরি হবে তার ক্ষেত্রফল আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই যখনই তিনখানা বিন্দু দেখতে দেখবা তখনই তুমি একটা জিনিস একটু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যদি কোনোটাই এর ভিতরে জিরো থাকে যদি কোনোটাই এর ভিতরে জিরো থাকে তাহলে তাকে আগে চুজ করতে হবে বুঝেছ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সময় তাহলে কি করবা তাহলে এর ভিতরে আমি দেখতে পেয়েছি একটা জিরো আছে আর জিরো না থাকলে তুমি যে কোনো যাকে খুশি তুমি আগে মানে নিতে পারো ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখছি একটার মধ্যে জিরো আছে তাহলে একে আগে চুজ করে নিই তাহলে জিরো কমা ফোর 
दुई कमा तीन माइनस एक कमा माइनस दुई आर जिरो कमा फोर तेल क्य भाव कि करते हे एक देखे ना मैं अभी देखल जे तीनखाना बिंदु दिए दिए तै तो तीनखाना बिंदु तुम्हें देखते ही पाच तीनखाना बिंदुर मध्य जेटार भरे जिरो थे से आगे प्रेफार करवा जो जिरो ना थे जेको एक तुम प्रथम लिखे देवा ठीक है जे पर तीनखाना बिंदु लिखे और जे बिंदु के प्रथम लिखे से बिंदुटा के अब शेषे लिखे दिल यार त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र हलो हाफ इंटू काटा माइनस कोटी कि भाई मैंने रखबा त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र हाफ इंटू काटा माइनस कूटी यही मन रखबा एकदम हाफ इंटू काटा माइनस कूटी तर मड मडिवल आस भू हाँ तेल कि हाफ इंटू काटा माइनस कूटी आस नहीं हाफ इंटू काटा बोलते को बोझा देखो यो के बला है काटा ठीक है तेल हाफ इंटू काटार मध्य क्यों क्या आसते एक देखे नहीं तीन शून्य शून्य जो दुई दुकुनी चार क्योंकि माइनस आज एक माइनस चार लिखते हैं तरपे माइनस चार के चार आर चार हाफ इंटू काटा हो गल एब माइनस क्यों करब कूटी कूटीगुलो एक देखो कूटीगुलो हलो उल्टो दिक्कत के रखम भाव गुण करते करते चले आसते हैं ठीक है तेल जिरो गुण माइनस दुई मान जिरो माइनस एक गुण तीन मान माइनस तीन दुई गुण चार मान प्लस चार दो गुणी आठ हो गल मडिवल भैलू तेल हाफ इंटू एखे कत हे तुम्हें बोलो माइनस आठ हे एखे कत हे तीन पाँच माइनस पाँच हे तो एखे माइनस पाँच हे आठार पाँच कत है आठार पाँच तेर है तेल माइनस तेर हे तेल मडिवल भैलू तर मैं प्लस तेर कर देव ये जगह क्योंकि तुम्हारे मड जो बेपार्ट बोझा गया तो मड बोलते कि बोझा एखे क्योंकुलेशन कर ले माइनस तेर आसे तेल से प्लस तेर नेब यो मडर कन्सेप्ट बु तेल सिक्स पॉइंट फाइव बर 